గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనీ షా నెంబర్ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఈరోజు డైలీ మనీ షోలో నిన్న ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిజల్ట్స్ తో పాటుగా నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేశారు ఈ బైబ్యాక్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి అప్డేట్ తో పాటు మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నిటిని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈరోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్స్ పెరిగి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్స్ పెరిగి సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మేజర్ ఇండెక్సెస్ పెరిగిన మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ లో పెద్దగా మూమెంట్ కనపడలేదు చివరికి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది కదా దీనికి రీజన్ నేను నైట్ యుఎస్ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా రిలీజ్ అయిన తర్వాత యుఎస్ మార్కెట్ లోని ఒక్కసారి ఫాల్ కనపడింది ఈ ఫాల్ తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్ లోని బాగా రికవరీ కనపడి చివరికి యుఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయ్యాయి యాక్చువల్లీ ఈ సెప్టెంబర్ మంత్ లోని యుఎస్ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ గా ఉండొచ్చు అని మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కాకపోతే ఇది ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గా వచ్చింది ఈ సిపిఐ డేటా రాగానే యుఎస్ మార్కెట్ లోని సడన్ ఫాల్ కనపడింది ఈ సడన్ ఫాల్ తర్వాత అగైన్ మార్కెట్ లోని ఒక్కసారి రికవరీ కనపడింది మార్కెట్ ఇంతలాగా రికవర్ అవడానికి యుఎస్ మార్కెట్ ని ట్రాక్ చేసేటువంటి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ పీకౌట్ అయిపోయిందని చెప్తున్నారు అంటే పీకౌట్ అయిపోయిందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక ఇక్కడ నుంచి తగ్గినట్లయితే యుఎస్ ఫెడ్ కూడా నెక్స్ట్ మీటింగ్స్ లోని ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ రిలేటెడ్ గా అగ్రెసివ్ గా డిసిషన్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండదు కదా సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్ ఇలా యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అండ్ అలాగే యుఎస్ లోని ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా పీకౌట్ అయిపోయి ఇక్కడ నుంచి అంత అగ్రెసివ్ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచకపోవచ్చు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంతో యుఎస్ మార్కెట్ లోని ఒకసారి అంత ఫాల్ నుంచి రికవరీ కనపడింది సో నిన్న నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ లో కనపడినటువంటి రికవరీ తో ఈ రోజు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యాయి దాంతోనే మనం మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో కూడా పాజిటివ్ మూమెంట్ చూసాం కాకపోతే ఇది వన్ డే సినారియా కాదు ఓన్లీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో జరిగినటువంటి ర్యాలీ అండ్ ఒక రికవరీ ర్యాలీ అని కూడా అనుకోవచ్చు సో మనం నెక్స్ట్ మంత్ లోని యుఎస్ సిపిఐ డేటా ఎలా వస్తుంది అన్నది కూడా ట్రాక్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి మీ మనీ పర్స్ టీమ్ ఏదైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో ఆ ఎఫర్ట్స్ కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి కమింగ్ టు టుడేస్ ఫ్రైడేస్ ఫన్ లాస్ట్ వీక్ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఏ రెండు టీముల మధ్య జరిగింది అండ్ ఎప్పుడు జరిగిందని చెప్పి అడిగాను దీనికి ఆన్సర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ న ఇంగ్లాండ్ ఉమెన్స్ టీమ్ అండ్ న్యూజిలాండ్ ఉమెన్స్ టీమ్ మధ్యన ఫస్ట్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ జరిగింది అండ్ ఈ రోజు ఫ్రైడే ఫన్ లో మిమ్మల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన కరెన్సీ నోట్స్ మీద గాంధీ గారి ఫోటో ఉంటుంది కదా ఈ ఫోటోని ఎప్పటి నుంచి ప్రింట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ మంత్ అండ్ ఇయర్ మీకు ఐడియా ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ లోని పిఎల్ఏ స్కీమ్స్ ని అనౌన్స్ చేస్తుంది కదా నో గవర్నమెంట్ ఫుట్వేర్ అండ్ లెదర్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా పిఎల్ఏ స్కీమ్ ని అనౌన్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సిఎన్బిసి వాళ్ళు వాళ్ళ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం షేర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ పిఎల్ఏ స్కీమ్ యొక్క సైజ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వరకు ఉండొచ్చు అని అండ్ దీనిలో సెలెక్ట్ అయినటువంటి కంపెనీస్ కి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ వరకు కూడా వీళ్ళ ఇన్సెంటివ్ ని ఆఫర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇది సిఎన్బిసి కి వాళ్ళ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కనుక ఈ సెక్టర్స్ లోని పిఎల్ఏ స్కీమ్ ని అనౌన్స్ చేసినట్లయితే ఫుట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ లైక్ బాటా రిలాక్సో మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ అండ్ మెట్రో బ్రాండ్స్ కి పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే లెదర్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ లైక్ మయూర్ యూనిక్వార్టర్స్ అండ్ జస్ ఇండస్ట్రీస్ కి పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు వి హ్యావ్ టు సీ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి పిఎల్ఏ స్కీమ్ రిలేటెడ్ గా ఏదైనా అప్డేట్ వస్తుందేమో నెక్స్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ లోని ఎక్సైడ్ లైఫ్ మర్జర్ రిలేటెడ్ గా అప్డేట్ ఐడియా ఉంది కదా వీళ్ళు ఈ ఎక్సైడ్ లైఫ్ ని మర్జ్ చేయాలంటే వీళ్ళకి ఐఆర్డిఏ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ రావాల్సి ఉన్నది నో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళకి ఐఆర్డిఏ దగ్గర నుంచి ఈ
సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్డర్ వచ్చినట్టుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు ఇది సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్డర్ అని వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారంటే ఈ ఆర్డర్ యొక్క వాల్యూ వన్ థౌసండ్ టు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటుంది అండ్ ఈ ఆర్డర్ వీళ్ళకి పంపింగ్ సిస్టమ్ అండ్ పైప్ లైన్ వర్క్స్ రిలేటెడ్ గా వచ్చిందని అండ్ ఇది వీళ్ళకి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి రిపీట్ ఆర్డర్ గా వీళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఈ ఆర్డర్ వచ్చిందన్న అప్డేట్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో ఎల్ ఎన్టీ స్టాక్ లోని పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం నెక్స్ట్ పిఎస్పి ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళకి గుజరాత్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ వచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ ఆర్డర్ లో భాగంగా వీళ్ళు గుజరాత్ లోని ఓల్డ్ క్లాస్ పిలిగ్రమేజ్ డెస్టినేషన్ ని డెవలప్ చేయబోతున్నట్టుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ చైనా బేస్డ్ కెమికల్ కంపెనీ అయినటువంటి వ్యాన్ హువా కెమికల్ వాళ్ళు వాళ్ళ టీడీఐ ఫెసిలిటీ అంటే టోలిన్ డైసోసైనేట్ ఫెసిలిటీని మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ లో భాగంగా షట్ డౌన్ చేస్తున్నట్టుగా అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి దీని మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పట్టొచ్చని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ వ్యాన్ హువా కెమికల్స్ వాళ్ళ టీడీఐ కెపాసిటీ గ్లోబల్లీ చూసినట్లయితే థర్డ్ లార్జెస్ట్ సో ఇంత పెద్ద కెపాసిటీని మెయింటైన్ చేసేటువంటి వీళ్ళ ఫెసిలిటీని ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వీళ్ళు షట్ డౌన్ చేస్తున్నారంటే ఈ టీడీఏ యొక్క షార్టేజ్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దాంతో గ్లోబల్లీ దీని ప్రైస్ బాగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అండ్ మన ఇండియాలోని జీఎన్ఎఫ్సి వాళ్ళు టీడీఐని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఈ అప్డేట్ జీఎన్ఎఫ్సి రిలేటెడ్ గా మనం పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు దీంతోనే ఈ రోజు సెషన్ లో జీఎన్ఎఫ్సి స్టాక్ లోని మనం మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం నెక్స్ట్ మీడియాలోని అదానీ గ్రూప్ వాళ్ళు జేపీ యొక్క సిమెంట్ బిజినెస్ ని అక్వైర్ చేయడానికి చూస్తున్నట్లుగా ఒక రూమర్ సర్క్యులేట్ అయింది దీని రిలేటెడ్ గా ఎక్స్చేంజెస్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ని క్లారిఫికేషన్ అడగడంతో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది యాజ్ ఆఫ్ నో వీళ్ళు ఈ జేపీ సిమెంట్ బిజినెస్ ని అక్వైర్ చేసేటువంటి ప్రపోజల్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేయట్లేదని సో ఈ మీడియా రిపోర్ట్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళు ఎటువంటి కామెంట్స్ చేయలేమని చెప్పి ఒక ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో రెస్టారెంట్ బ్రాండ్స్ ఏషియా అదే బర్గర్ కింగ్ పేరు రీసెంట్ గా రెస్టారెంట్ బ్రాండ్స్ ఏషియా గా మారింది కదా ఈ స్టాక్ లో మనం ప్రెషర్ చూసాం దీనికి రీజన్ ఈ బర్గర్ కింగ్ యొక్క ప్రమోటర్ అయినటువంటి ఎవర్ స్టోన్ క్యాపిటల్ వాళ్ళు బర్గర్ కింగ్ లోని క్యూఎస్ఆర్ ఏషియా పీటీ లిమిటెడ్ త్రూ ఫార్టీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ ఎంటైర్ స్టేక్ ని సేల్ చేయడానికి వీళ్ళు చూస్తున్నట్లుగా అండ్ ఈ స్టేక్ సేల్ రిలేటెడ్ గా ఆపర్చునిటీస్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేందుకు గాను వీళ్ళు ఒక అడ్వైజర్ తో కూడా డిస్కషన్స్ లో ఉన్నట్టుగా ఈ మ్యాటర్ తెలిసినటువంటి కొంతమంది రూటర్స్ తో షేర్ చేశారని ఒక అప్డేట్ వచ్చింది సో వీళ్ళ ప్రమోటర్స్ వీళ్ళ ఎంటైర్ స్టేక్ ని సేల్ చేయడానికి చూస్తున్నారని ఈ అప్డేట్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో ఒక్కసారి బర్గర్ కింగ్ స్టాక్ లో మనం ప్రెషర్ చూసాం నెక్స్ట్ ఐనాక్స్ లీజర్ రిలేటెడ్ గా టూ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి దీనిలో ఫస్ట్ అప్డేట్ వీళ్ళ జాస్ సినిమాస్ యొక్క థియేటర్ బిజినెస్ అయినటువంటి లక్ సినిమా బిజినెస్ ని అక్వైర్ చేసేందుకు గాను వీళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్టుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఈ అగ్రిమెంట్ రిలేటెడ్ గా జాస్ సినిమాస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క బోర్డ్ అప్రూవ్ చేసినట్టుగా ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ లో అప్డేట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ జాస్ సినిమా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు లక్ సినిమాస్ పేరుతో చెన్నై సెంట్రల్ లోని లెవెన్ స్క్రీన్స్ తో టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నది ఈ లక్ సినిమాస్ అంటే ఏంటంటే లగ్జరీ సినిమాస్ అని దీనిలో కొంచెం టికెట్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళు రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి సెకండ్ అప్డేట్ త్వరలో టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ జరగబోతుంది కదా ఈ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లోని ఇండియా ఆడేటువంటి మ్యాచెస్ అన్నిటిని ట్వంటీ ఫైవ్ సిటీస్ లో ఉన్నటువంటి ఐనాక్స్ మల్టీప్లెక్సెస్ లోని లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసేందుకు గాను వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ వాళ్ళతో ఒక అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసినట్టుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు మీలో ఎవరైనా ఈ టీ ట్వంటీ మ్యాచెస్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ తో ఐనాక్స్ కు వెళ్ళి చూద్దాం అనుకుంటున్నారా ఒకవేళ అనుకుంటున్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ అహుల్ వాల్య కాంట్రాక్ట్స్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అస్సాం దగ్గర నుంచి బొంగై గాన్ లోని న్యూ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్ ఎడిషనల్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ రిలేటెడ్ గా వన్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ క్రోర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ వచ్చినట్లుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఈ ఆర్డర్ తో కలుపుకుని ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ లోని వీళ్ళ ఆర్డర్ ఇన్ఫ్లో త్రీ థౌసండ్ లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ క్రోర్స్ కి రీచ్ అయినట్టుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మారుతి సుజుకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక వెహికల్ లాంచ్ అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళ ఎస్ప్రెసో మోడల్ వెహికల్ ఉన్నది కదా ఈ మోడల్ వెహికల్ లోని సిఎన్జి వేరియంట్ మోడల్ ని వీళ్ళు లాంచ్ చేసినట్టుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు దీంతో కలుపుకుని మారుతి సుజుకి వాళ్ళు టోటల్ గా టెన్ సిఎన్జి
పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం అండ్ ఈ రిజల్ట్స్ తో పాటు వీళ్ళు ప్రీవియస్ గా బై బ్యాక్ ప్రపోజల్ ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తామని చెప్పారు కదా ఈ బై బ్యాక్ ప్రపోజల్ రిలేటెడ్ గా కూడా ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళు నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బై బ్యాక్ అనౌన్స్ చేశారు అండ్ ఈ బై బ్యాక్ లోని వీళ్ళు ఈచ్ షేర్ ని ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చొప్పున ఓపెన్ మార్కెట్ రూట్ త్రూ బై బ్యాక్ చేస్తామని అనౌన్స్ చేశారు ఇది టెండర్ రూట్ లో కాకుండా వీళ్ళు ఓపెన్ మార్కెట్ రూట్ లో బై బ్యాక్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి ఈ బై బ్యాక్ వల్ల షేర్ హోల్డర్స్ కి పెద్దగా బెనిఫిట్ ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ నేను ఈవినింగ్ మైండ్ ట్రీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ క్వార్టర్ టూ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశారు ఈ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లోను ఎబిటా లోను అండ్ అలాగే ప్యాట్ లోను ఈరోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన మంచి గ్రోత్ ఏ డెలివర్ చేశారు అండ్ కమింగ్ టు సెగ్మెంట్ వైజ్ రెవెన్యూస్ ఎక్సెప్ట్ ఆర్సీఎం సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ రిమైనింగ్ అన్ని సెగ్మెంట్స్ యొక్క రెవెన్యూస్ లోను ఈరోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన వీళ్ళు మంచి గ్రోత్ ఏ డెలివర్ చేశారు బట్ ఈ ఆర్సీఎం సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లో మాత్రం ఈరోన్ ఇయర్ లో లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ క్వార్టర్ ఎండింగ్ నాటికి వీళ్ళ దగ్గర టోటల్ గా ఫైవ్ ఎయిటీన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆర్డర్ బుక్ ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ఎయిట్ న్యూ క్లైంట్స్ ని యాడ్ చేసినట్లుగా అండ్ ఈ క్వార్టర్ ఎండింగ్ నాటికి వీళ్ళ యాక్టివ్ క్లైంట్ నెంబర్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ కి పెరిగింది అండ్ కమింగ్ టు మైండ్ ట్రీ ఎట్రిషన్ రేట్ సేమ్ వీళ్ళు కూడా ఈరోన్ ఇయర్ లో చూస్తే వీళ్ళ ఎట్రిషన్ రేట్ పెరిగింది బట్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఎట్రిషన్ రేట్ స్లైట్ గా తగ్గింది అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు విన్ అయినటువంటి డీల్స్ మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు ఓవరాల్ గా మైండ్ ట్రీ వాళ్ళు కూడా ఈ క్వార్టర్ లో మంచి నెంబర్స్ డెలివర్ చేసేసరికి ఈ రోజు సెషన్ లో మైండ్ ట్రీ స్టాక్ కూడా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ నేను మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యాక సెయింట్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ క్వార్టర్ టూ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ఈరోన్ ఇయర్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఎబిటా లో ఈరోన్ ఇయర్ లో టెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఈవెన్ ఎబిటా మార్జిన్స్ లో కూడా ఈరోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ ప్యాట్ లో ఈరోన్ ఇయర్ లో థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనపడుతున్నట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో థర్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ఓవరాల్ గా టూ ఫార్టీ సెవెన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆర్డర్స్ విన్ అయ్యారు అండ్ ఎయిట్ న్యూ క్లైంట్స్ ని యాడ్ చేశారు అండ్ కమింగ్ టు సైంట్ ఎట్రిషన్ రేట్ ఈరోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన కూడా సెయింట్ వాళ్ళ ఎట్రిషన్ రేట్ పెరిగింది ఫర్ ఎనీ ఐటీ కంపెనీ ఎట్రిషన్ రేట్ ఇలా పెరగడం అనేది మంచిది కాదు బికాస్ వీళ్ళ ఎట్రిషన్ రేట్ పెరిగినట్లయితే వీళ్ళ ఎంప్లాయ్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది దాంతో వీళ్ళ మార్జిన్స్ లో ఇంపాక్ట్ కనపడుతుంది ఓవరాల్ గా రిమైనింగ్ ఐటీ కంపెనీస్ తో పోలిస్తే సైంట్ వాళ్ళు ఈ క్వార్టర్ లో కొంచెం వీక్ నెంబర్స్ డెలివర్ చేసేసరికి ఈ రోజు సెషన్ లో సెయింట్ స్టాక్ లో ప్రెషర్ చూసాం నెక్స్ట్ బ్రోకింగ్ కంపెనీ అయిన ఏంజల్ వన్ అదే ఏంజల్ బ్రోకింగ్ ఉన్నది కదా వీళ్ళు వాళ్ళ క్వార్టర్ టూ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ గ్రాస్ రెవెన్యూస్ లో ఈరోన్ ఇయర్ లో థర్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ప్రాఫిట్ లో ఈరోన్ ఇయర్ లో ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ వీళ్ళ క్లైంట్ బేస్ లో ఈరోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది బట్ గ్రాస్ క్లైంట్ ఎక్విజిషన్ లో మాత్రం ఈరోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ యావరేజ్ డైలీ టర్న్ ఓవర్ అండ్ ఓవరాల్ రీటైల్ ఈక్విటీ టర్న్ ఓవర్ మార్కెట్ షేర్ లో కూడా ఈరోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఈ క్వార్టర్ లోని ఏంజల్ వన్ వాళ్ళ నెంబర్స్ డీసెంట్ గా ఉండడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో ఏంజల్ వన్ స్టాక్ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది కమింగ్ టు టుడేస్ కామెంట్స్ కార్నర్ ఈ రోజు క్వశ్చన్ ని సందీష్ గారు అడుగుతున్నారు ఆయన ఏమడుగుతున్నారంటే నిన్న వీడియోలో ఈ కామెంట్ చేశారు ఆయన ఇఫ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ఈస్ ద రికార్డ్ డేట్ ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ బై నో అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద బై బ్యాక్ టు మేక్ సమ్ గ్యారంటీడ్ గేమ్స్ వాట్స్ ద క్యాచ్ హియర్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హలో సందీష్ గారు మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారంటే ఐ థింక్ తాన్లా ప్లాట్ఫామ్స్